Здравствуйте, на телеканале ИТВ наши новости. В студии для вас работаю я, Александра Пермякова. Начинаем эту неделю вместе и прямо сейчас коротко о том, о чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Самая короткая из четырех инаугураций Путина. Чтобы официально стать президентом, ему понадобились рекордные полчаса. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России. Крымские пограничники освободили от террористов захваченное в Азовском море рыболовецкое судно. Таков итог учений по грануправлению ФСБ России по Крыму. Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. Нынешняя инаугурация стала самой короткой. Она заняла всего полчаса. Для сравнения, предыдущая была вдвое длиннее. Традиционно, незадолго до полудня церемония началась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Среди аудитории известные лица, деятели искусства, доверенные лица Владимира Путина в ходе предвыборной кампании. Для самого главы государства, выигравшего выборы в марте этого года, процедура уже стала привычной. Путин покинул уже давно занимаемый кабинет и с первым боем курантов появился перед людьми. Под звуки марша он занял место на трибуне, где президента уже ждут спикеры обеих палат парламента и председатель Конституционного суда. Присяга главы государства состоит из 33 слов. Произнеся их, Владимир Путин официально считается президентом. Затем произносит традиционную речь обращение к народу. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего, мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям. После выступления Владимира Путина, получившего символы президентской власти, зрители становятся свидетелями салюта с Кремлевской набережной. В четвертый раз возглавивший Россию Путин уже внес в Госдуму кандидатуру премьера. На пост претендует Дмитрий Медведев. Крымские пограничники взяли на абордаж рыбацкое судно, захваченное террористами. Радикалы собирались заминировать его и взорвать возле опор Крымского моста. Такова легенда учений по противодействию терроризма, в которых приняли участие бойцы пограничного управления ФСБ России по Крыму. Наблюдал за сюжетом и наш корреспондент Никита Егоров. На то, чтобы отреагировать на сигнал бедствия от рыбацкого сенера, у сотрудников погрануправления есть всего несколько минут. За это время нужно подготовить не только бойцов и судно береговой охраны, но и выйти в море на помощь пострадавшим. Чтобы отработать такую оперативность, крымские пограничники проводят учения. По легенде учения группа террористов до пяти человек захватила российское промысловое судно с целью его доставки к Крымскому мосту с дальнейшим подрывом его и затруднением судоходства по Керченикальскому каналу. Говорить о конкретных нормативах невозможно, ведь судно под российским флагом может быть атаковано в любой точке крымской акватории. Пограничники руководствуются лишь одним правилом – нужно успеть, несмотря ни на что. Даже сильный шторм не может быть оправданием для задержки. В сегодняшних учениях участвовало сразу три судна и две группы бойцов погрануправления. Во главе флотилии идет корабль класса «Соболь», на носу которого установлен крупнокалиберный пулемет. На опережение ему движутся два катера. У них на борту вооруженные и отлично обученные бойцы. Именно они идут в авангарде. Берут на абордаж захваченное судно. На зачистку сейнера от террористов потребовалось не больше нескольких минут. В самотохе гораздо проще подавить сопротивление противника. Особую роль здесь играют гранаты, которые метким броском отправляются на борт первыми. Лишь после этого бойцы по грануправления высаживаются на сейнер. Начинается планомерная зачистка судна. У нас тоже все досмотрено. досмотрено. Выходим на верхнюю палубу. Подобные учения не что-то из ряда вон для бойцов пограничного управления ФСБ. Сотрудников ведомства постоянно тренируют быстро и качественно выполнять свою работу. Этот захват показал, что сотни часов, проведенные с автоматом у плеча, дали свои плоды. И гражданский флот России может быть спокойным за свою безопасность. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Керч.
Есть чему завидовать. В селе Яснополянска Джанкойского района открылась новая пограничная застава. Для тех, кто хранит безопасность на границе, созданы все условия для несения службы государству. Насколько улучшилась среда для пограничников, готовы рассказать наши журналисты. Из полевых условий в нормальные бытовые. Год назад здесь размещался палаточный городок. Теперь возведены здания и все оборудовано по современным стандартам. Чтобы нести службу было комфортно. Полтора года назад верховный главнокомандующий вооруженных сил России и президент страны Владимир Путин принял решение об усилении крымских границ, а к пограничникам повысились требования. За эти полтора года сделано очень многое. В инженерном отношении обеспечено надежное вскрытие возможных нарушений государственной границы и их задержание, чем мы неоднократно доказывали это на деле. Созданы все условия для быта личного состава семей. Мы в вас верим, знаем, что граница на замке. И хочу отдельно поблагодарить Юрия Дмитриевича и коллег из Федерального, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, пограничных войск за э, умелые профессиональные действия. Новая пограничная застава появилась в Джанкойском районе. Внутри здания есть все необходимое для быта, кухни и комнаты для отдыха, для службы, аудитории, где будут проходить учения, комнаты для хранения экипировки. Есть территории для занятия за служебными собаками – просторная столовая и место для новой спецтехники. Супер, отлично. Условия прекрасны. Только завидовать можно. На территории Крыма более 10 подобных пограничных городков. Постепенно условия для несения службы улучшаются, так же, как и повышается качество самой службы на крымской границе, а вместе с тем и уровень безопасности. Анастасия Донская, Служба новостей и ТВ, Джанкойский район. В службу спасения Ялты поступило сообщение о пожаре в Гурзувском лесничестве. На днях в районе села Васильевка на южном берегу загорелась лесная подстилка. Под свой контроль ситуацию сразу взяли лесопожарные формирования Минэкологии Крыма. Бороться с возгоранием на труднодоступных горных склонах огнеборцам помогла авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 сбросил на задымленный участок леса около 45 метров кубических воды. Также задействовали автоцистерну повышенной проходимости и ранцевые огнетушители. В результате пожар локализовали на площади чуть больше больше одного гектара. Огонь удалось взять в кольцо и не допустить его распространения. И еще один крупный пожар, но уже в Симферополе. Рано утром, в субботу, на полигоне, который расположен в Каменке, произошло возгорание мусора. Тушить пожар прибыли сотрудники МЧС и городские службы. Огонь был успешно локализован. Опасной концентрации вредных химических веществ в кислороде специалисты из Крымского Роспотребнадзора и МЧС не зафиксировали. Полигон в Каменке, по информации заместителя главы Симферопольской администрации, горел из-за долгого отсутствия отсыпки грунтом. Ее не производили в связи с действующим запретом на какую-либо деятельность на полигоне ТКО. В настоящее время э, локал... огонь сбит. Пламя сбито. Угрозы распространения на жилые массивы и на э, лес э, отсутствуют. Э, ситуация находится под контролем. А мы переходим ко второй части выпуска. Смотрите далее. Праздник Эдерлес, как всегда, впечатлил красочностью и масштабом. Крымско-татарский фестиваль «Плодородие» в очередной раз встречал гостей в Бахчисарайском районе. Это традиционный праздник, который имеет огромное значение для крымско-татарского народа, проживающего на своей родине. Уроки от лучших крымских поваров, кулинарные конкурсы и много еды. Фестиваль «О да, еда» собрал на вкусный пикник более 10 тысяч гостей. Все с удовольствием приняли участие в этом фестивале. Настоящее чудо на момент 1895 года явил всему миру российский физик Александр Попов. Ученый изобрел первый радиоприемник. Историческое открытие датируется 7 мая. И именно в этот день принято отмечать День радио. Однако по традиции сегодня в России поздравляют всех людей, профессионально связанных с отраслью связи. В год окончания войны в стране отмечался полувековой юбилей исторического открытия. Именно Попова считали вдохновителем многие последователи, модернизировавшие изобретения или сделавшие родственные приспособления для передачи информации дистанционно. Телевизор – следующий этап эволюционирования радиоприемника. Именно поэтому телевизионщики также считают 7 мая своим праздником. В России в этот день существуют различные университетские обычаи, связанные с Днем радио. Например, в Рязань 
Казани студенты проводят ночное шествие к памятнику Попова, а в Томске выбрасывают из окон старую технику, символизируя тем самым бесконечное движение науки вперед. На сегодняшний день в Крыму работает более двух десятков радиостанций. Национальный праздник крымских татар Хадерлес с размахом прошел в окрестностях озера игис аба под Бахчисараем. Он посвящен окончанию первых полевых работ в этом году и отгону скота на пастбище. Почетными гостями события стали глава республики и муфтий Крыма. Чем впечатляли участники фестиваля? Расскажем далее в сюжете. Самобытность культуры крымских татар и их народного творчества, как на ладони, Махчисарайский район принял масштабный фестиваль «Хыдер лес». Тысячи людей собрались на национальном празднике плодородия в окрестностях озера Игис-Аба. Этническое торжество посетили республиканские власти и представители мусульманского духовенства полуострова. Костюмированная детвора подарила высоким гостям особые монеты с символом Хедерлеза. Это традиционный праздник, который имеет огромное значение для крымско-татарского народа, проживающего на своей родине. Ежегодно его широко отмечают в первую неделю мая. По преданиям, это день, когда на зерновых появляется первый колос. Хедерлес по весеннему изобилует цветами и красками. Костюмы, музыка, танцы. По ним можно проследить истоки верования, социальной жизни и хозяйственной деятельности своего обычного народа. Как сказал наш великий земляк Исмаил Гаспринский, народы России должны идти рука об руку, чтобы обрести одинаково нужный им свет и правду. На красочное празднество плодородия, чтобы познакомиться и пообщаться друг с другом, а также показать себя, съехались крымчане со всех уголков полуострова. Некоторые не с пустыми руками. Керамическая утварь, металлические украшения, сувениры, игрушки и даже косметика. Все это разнообразие своими руками сделали местные мастера. Традиционно хедер лес – это массовые гуляния на природе. Для гостей подготовили колоритные концертные номера, аттракционы, конкурсы, спортивные турниры по тюркской борьбе куреш и, конечно, восточные блюда. Анастасия Сухарева, Служба новостей и ТВ. Крымская кухня во всем своем многообразии. Фишки рестораторов и секреты ведущих шеф-поваров. Море развлечений и еды. Гастрономический фестиваль «Ода еда» на полуострове впервые. Дебютное мероприятие собрало на праздник живота более 10 тысяч гостей. Попробовали на вкус фестиваль и наши журналисты. Здесь все шипит и шкварчит. Запахи смешиваются в единый манящий аромат. Кухня на любой вкус. Кулинарные изыски от шефов ведущих крымских кафе и ресторанов. Кому интересно, как готовится гастрономический шедевр, сюда. Показательное блюдо готовит повар-профессионал. Команды кулинаров-любителей соревнуются между собой в батле на скорость и качество. Они должны приготовить то же самое, да, и как лучше блюдо будет, то та команда победила. Желающих понаблюдать, сделать фото для публикации в социальных сетях и подсмотреть за процессом приготовления немало. Но в таких кулинарных баталиях необходимо максимально абстрагироваться от окружающего шума. У нас единый рецепт, но каждая команда хочет добавлять свои ингредиенты, то есть делать что-то по-своему. И в этом, конечно, интересно. Ну и на время мы соревнуемся. Нам говорят делать качество. На самом деле интересно не только посмотреть, как работают профессионалы, но и поучиться чему-то самой. На большой пикник в Балаклаву съехались рестораторы и повара со всего полуострова и гости со всей страны. Здесь можно вдоволь наесться любимых блюд – от мясных стейков и шашлыка до плова, рыбных блюд и морепродуктов. Огонь! Классно очень. Что вам больше всего понравилось? Картошечка. Больше всего вот танцы сейчас нравятся. Я сейчас хочу покушать и пойти потанцевать тоже. И тут же хорошо развлечься, попрактиковаться в альпинизме, потанцевать и насладиться музыкой крымских кавер-исполнителей. Вы знаете, есть разница между той площадкой, в которой мы, на которой мы выступаем, и вот основной сценой. Я это почувствовал на себе, на основной сцене больше переживаешь. Крымская кухня и ее многообразие поострее или послаще, пожирнее или наоборот. В общем, еды столько, сколько пожелаешь. На любой вкус и кошелек. Кроме авторских изысков по уникальным рецептам, есть и домашняя выпечка. Тоже авторская и по-своему уникальная. Все тесто – это необычное тесто. У нас есть секрет. Осетинские пироги, но я ездила в Осетию учиться. Поэтому, ну как бы, это не, не наш рецепт, но мы свое привнесли. Вообще начинался бизнес с 10 пирожков с капустой. Потихоньку вот мы доросли, так что нас пригласили сюда. 
Фестиваль «Ода. Еда» на полуострове впервые. Площадка более 6 гектаров уже в первый день на праздник живота собрала порядка 10 тысяч отдыхающих. Любой крупный фестиваль, крупномассовое мероприятие организуется большой командой и титаническими усилиями. В общем, сложностей так таковых не было. Все с удовольствием приняли участие в этом фестивале. Город нас поддержал. Очень большое внимание уделено детскому отдыху, развлечению, и не просто развлекательному, а и познавательному. Замечательно, что много мастер-классов и знакомства детей с такими редкими видами искусства, которых, можно сказать, в первый раз услышали, например, кофейная живопись. Отлично, много всего интересного, много интересных крымских производств. Кафе представлено, уже пробовали и кухню, и барабулю, и меди, и плюски. Все нравится, интересно, весь Добро всего понравилось. Барабуля жарена. Так, я насколько обратил внимание, сюда приехал Краснодар. А по продукции, допустим, что касается воды, у нас только Крым. Ну, кажется, что у нас побольше всего есть. Мероприятие уже завоевало популярность на материковой части России. Масштабный гастрофест ежегодно проводится в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. Всего 10 регионов, к которым теперь присоединился и Севастополь. Гастрономическая карта России в этом году стала шире. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Севастополь. 300 участников из разных районов Крыма в Симферополе оспорили кубок столицы по кикбоксингу. Борьба проходила в различных разделах. Бои турнира помогли президенту Федерации Владимиру Олейнику и тренерскому штабу определиться с составом сборной, которая осенью поборется сразу за два Кубка России. На ринге и подающие надежды новички и уже опытные бойцы, например, Артем Карлов в кикбоксинге 8 лет. На минувшем первенстве ЮФО он стал вторым, в финале уступив партнеру по сборной Крыма. В первом кубковом бою нынешнего розыгрыша без проблем одолел более опытного противника. Я это почувствовал в втором раунде, когда, когда я уже стал больше попадать, я уже помню, что я выигрываю гораздо с большими пачками. Александр Гусак в 2014-м в Москве стал чемпионом России. Сейчас на турнирах вне Симферополя он не выступает, но агрессивная манера ведения боя помогает ему показывать класс в борьбе с местными бойцами. Тактики ожидания и быстрого нападения. Один из самых сильных спортсменов розыгрыша Валерий Яковлев. Последние два года он не выходил на ринг, служил в армии. Тем не менее, там же получил бесценные навыки в рукопашном бою. Вернувшись в столицу из Севастополя, активно наверстывает упущенное. Ну, первая цель была выиграть это чемпионат города. Она достигнута. Следующая цель – чемпионат Крыма. Отбор сборную Крыма. Дальше Кубки чемпионата России. Сейчас кикбоксинг в Крыму переживает настоящий бум в своем развитии. В розыгрыше Кубка Симферополя поучаствовало три сотни спортсменов со всего Крыма. Это говорит о качественной работе нового руководства федерации, считает столичный градоначальник Игорь Лукашов. Очень много достижений. Вы сами знаете, и чемпионы мира, и Европы у нас есть, и чемпионы России, призеры России. Вот, потому что вы видите показатели очень много молодежи, детей, которые занимаются единоборством, будем поддерживать. Это закаляет людей, это дает им импульс жизни, поэтому, ну, в общем-то, выделять будем бог всему спорту, но и бог в частности, вообще боевым видом спорта. В Ялте мы провели чемпионат России по К1, это раздел кикбоксинга самый жесткий. Вот. На фоне этого я так смотрю, что люди подтягиваются, спортсмены заинтересованы. В данный момент такое большое количество участников обуславливается тем, что детям и тренерам это интересно, что кикбоксинг развивается и выходит на достойный уровень. На ринге и двух татами бойцы выкладываются с полной самоотдачей на кону попадания в главную команду, а затем соревнования за пределами Крыма. По результату этих соревнований мы сформируем сборную города Симферополя, которые поедут на всероссийские соревнования, а также Кубки России, которые пройдут в ноябре, в декабре в Омске и в городе Уфе. Сборную составят все первые номера визовых категорий. После победы в розыгрыше Кубка Симферополя команда пройдет обкатку и тренировочные сборы. К всероссийским соревнованиям сборная должна подойти в оптимальных кондициях. Тарас Бритицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Евпатория максимально близка к первому в истории футбольному чемпионству. Лидер турнирной таблицы, воспользовавшись осечкой Севастополя в Керчи, обогнал моряков уже на 8 очков. Команда Владимира Мартынова очков не теряла и не проигрывает уже в семи играх подряд. На этот раз в центральном матче тура и в Евпаторийцы взяли реванш у Крымтеплицы за кубковый полуфинал. 
У болельщиков Севастополя настроение менялось несколько раз за матч. Уже в дебюте Борис Гагичейшвили вывел океан вперед, но моряки смогли сравнять счет благодаря точному удару Александра Жабакрицкого с пенальти. А затем также выйти вперед Ференчак со штрафного эффектно отправил мяч в самый угол. Однако уже на последней компенсированной минуте хозяева значительно минимизировали шансы Севастополя на защиту титула. Кирчане заработали право на 11-метровый, а Игоря Зубко не подвели нервы 2-2 и теперь... Теперь моряки отстают от Евпатории уже на 7 очков. У нас защитники долго работают с мячом и привозят себе мячи, когда у них под давлением надо отдать просто передачу. И порный хав, который был под напряжением, сейчас, конечно, сложно, надо сейчас их чуть-чуть привести психологически. Самое главное верить в себя. А такие игры не разрушают их надолго, потом, чтобы привести их в порядок. После разгрома на этом же поле в полуфинале Кубка Евпатория смогла взять у Крымтеплицы оставшиеся без главного тренера реванш. Впрочем, у хозяев было немало моментов для того, чтобы пробить Виталия Троцкого. На вратаре лидера в этот вечер был непробиваем. Открыть счет мог Ролан Погорельцев. Шансы упустили бразильцы Уэсли и Джонатан. Усилил игру в атаке Крымтеплицы, вернувшиеся на поле после травмы Сергей Мельник. Но ворота Евпатории выглядели заколдованными. Гости, по сути, обеспечили победу, забив два мяча в короткий промежуток времени. Отличились Алексей. Александр Борщ и Николай Хомич. Теперь шансы крымтеплицы на бронзу также переходят в разряд гипотетических, однако в руководстве клуба не считают очки. Сейчас сделаем просто выводы определенные. Разберем, почему так вышло, где не доработали, где не донастроились и готовимся к кубку. Во втором тайме у хозяев также было немало шансов. Активная игра Мельника вылилась в момент Максима Приходного. И его самого. В первом случае мяч разминулся с воротами на сантиметры. Во втором статус одного из лучших местных вратарей подтвердил Троцкий. Тренер победившей команды Владимир Мартынов пока отказывается говорить о перспективах в оставшихся турах. Давайте очки будем считать в конце чемпионата. У нас идет следующая игра, будем к ней готовиться. Мы работаем от игры к игре. Однако на следующий день Таврия сделала все возможное для оживления интриги, поделив очки с Рубином. Это при том, что столичные футболисты вели в счете 2-0 после голов Игоря Чимбарова и Гоги Шони. Рубиновым уже в который раз хватило характера для того, чтобы спасти матч. Дубль в актив записал Дмитрий Литвинов, сделав счет 2-2 самым популярным в туре. Что-то там крутим, вертим, там моменты у нас были железобетонные. Забиваем, он там даже на последней минуте в пустые. Но мы не можем головой в пустые попасть. Но... Что делать? До конца чемпионата остается четыре игры, а в последней Евпатория и Севастополь сойдутся в очном противостоянии в городе Герои. Тарас Березицкий, Служба новостей и ТВ. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь с нами. А я прощаюсь. До новых встреч.